ശ്രീബായ് സോണിച്ചേട്ടൻ ജഗദീഷ് റോഹൻ റൈഫി അവരെല്ലാം ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ കളിച്ചു പിന്നെ കോച്ചും ഒരു ഒരു ലക്കി ഒരു കോച്ചാണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ പഴയകാല പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ ടീമിൽ കളിച്ച സുനിലേടൻ സുനിലോ ആസിസ് ശ്രീകുമാരൻ നായർ അനന്തൻ ചേട്ടൻ ശ്രീശാന്ത് പിനു ചേട്ടൻ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് വലിയൊരു ഒരു പ്ലാ വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു പ്ലെയർ അവരുടെ ഒരു കാലിബർ കാണിക്കാനുള്ള അത് എനിക്ക് മൂന്ന് ടീം കളിക്കാൻ പറ്റി അത് വലിയൊരു ഒരു ബ്ലെസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരു ഐ പി എൽ എന്താണ് ഒരു സീനിയർ ടീം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ആർ സി ബി തോന്നിയ പിന്നെയാണ് ഭയങ്കര താങ്ക്സ് വിരാട്ടിന് പറയാനുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് എത്തിക്സ് എൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഒക്കെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് എന്നെ മാച്ചിൽ കളിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഈ ഐ പി എൽ കാലത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരള ടീമിൻ്റെ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ശ്രീ സച്ചിൻ ബേബി നമസ്കാരം സച്ചിൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം നല്ല രീതിയിൽ സച്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സച്ചിൻ ബേബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് സച്ചിനെയാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അപ്പോൾ ഈ പേരിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ എന്തൊക്കെയാണ് പേരിൽ എൻ്റെ അമ്മ നന്നായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ തൊടുപുഴയാണ് ഇവിടെ ആ ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴയാണ് ജനിച്ചത് അടിമാലിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ക്രിക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നതും അപ്പം എനിക്കും ആ ഒരു പേര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സച്ചിൻ ഈ ഇപ്പം കൊള്ളാതെ പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സച്ചിൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പേര് പേരിലോട്ട് വന്നത് പിന്നെ പപ്പയുടെ പേര് ബേബി എന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സച്ചിൻ ബേബി എന്നുള്ളൊരു സച്ചിൻ ബേബി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ക്രിക്കറ്റിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ കണ്ട ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ ഐ പി എല്ലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ സച്ചിന് കണ്ട നിമിഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഐ പി എല്ല് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് കളിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മാച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദിനേശ് കാർത്തിക്ക് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ദിനേശ് ബാഡ് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിനെന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ദിനേശ് കാർത്തിക് കൊണ്ടായി പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ എന്നാണ് ഞാൻ കേരള എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെരി വെൽ ഡൻ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിക്കറ്റിലൂടെ എനിക്ക് ആദ്യം ഫുട്ബോളായിരുന്നു എനിക്ക് താല്പര്യം സ്കൂളിലൊക്കെ നല്ല അവരുടെ ഫുട്ബോൾ ടീമിലൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ അടിമാലിലാണ് വിഷുദീപ്തി പബ്ലിക് സ്കൂളും പിന്നെ എസ് എൻ ഡി പി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ വിഷുദീപ്തി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പത്രത്തിൽ പരസ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ സെലക്ഷന് പോയി അപ്പോൾ അതിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി പിന്നെ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം മാറി മാറി വരുമല്ലോ പിന്നെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ സെലക്ഷൻ വന്നു ക്രിക്കറ്റിലോട്ട് അപ്പോൾ അവരെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റിലോട്ടൊരു ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ സെലക്ഷൻ എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പോയത് അണ്ടർ തേർട്ടീൻ അങ്ങ് അണ്ടർ തേർട്ടീൻ ഇപ്പം അണ്ടർ തേർട്ടീൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് അണ്ടർ തേർട്ടീൻ സെലക്ഷനാണ് പോയത് അപ്പോൾ അന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം എനിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് സെലക്ഷൻ മറ്റേ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയാലും കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കാരണം എനിക്ക് ആ വർഷം പോയായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ പിന്നെ എല്ലാ കേരളത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാറ്റഗറിയും കളിച്ചു ഇടുക്കി ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ എല്ലാ ടീമിൻ്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ കളിച്ചുകളിയിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും ഗോഡ് ബ്ലസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അവസാനം കേരള ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ വരെ ആയി അല്ലേ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ എല്ലാ കളികളിലും എല്ലാ അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ അണ്ടർ തേർട്ടീൻ അണ്ടർ നയൻ ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും ആയി അപ്പോൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച്
പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരള ടീം നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ശരിക്കും നമ്മൾ അത്രയും നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് ജൂൺ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ മഴയാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ ഈ ക്യാമ്പൊക്കെ ഒരു മാസം മുന്നേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു രണ്ട് ടൂർണമെൻറ്റോ കളിച്ച് നമ്മൾ രഞ്ജി ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടി റെഡി ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഉദ്ദേശത്തോടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് കൊല്ലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് ലക്കലി കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി കോച്ച് കോച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ ടീമിലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു കോച്ച് നമുക്ക് കേരള ടീമിന് കിട്ടിയ അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ കോച്ചും ഒരു ഒരു ലക്കി ഒരു കോച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെന്ന എല്ലാ ടീമിനെയും നല്ലൊരു പേര് അതെ പിന്നെ നമുക്ക് കേരള ടീമിൽ വന്നപ്പോഴത്തേ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ യൂസ് സെമി ഫൈനൽസ് അതെല്ലാം വലിയൊരു അത് തന്നെ മാത്രമല്ല പിന്നെ കുറച്ച് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ജലത് സക്സേനെ പോലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വന്നല്ലേ അതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ജലജ ആണെങ്കിലും അത് എം പിക്ക് വേണ്ടി കുറേ മാച്ച് കളിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു പിള്ളേരാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് നമുക്ക് കുറേ ഫസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്പിന്നേഴ്സ് ആണ് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് ടീമിൽ ഇല്ലാ ഇല്ലാതിരുന്നത് അപ്പം പണ്ടൊക്കെ കളിച്ച് എസ് എൻ ഈഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി വന്ന് ടീമിൻ്റെ ഇത് പോയി പിന്നെ സച്ചിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ സച്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് സ്വയം എങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ഫോമായിട്ടും നല്ല പെർഫോം ചെയ്തു ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ വിചാ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കാലപ്പനത്തുള്ള പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റൺസ് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ ടോട്ടൽ പക്ഷേ ഈ വർഷം എനിക്ക് പ്ലസ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ ഒരു തൗസൻഡ് റൺസ് ഞാൻ സ്കോർ ചെയ്തു ഈ വർഷം അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആസ് എ പ്ലെയർ ആസ് എ ലീഡർ ഇനിയും ഒരു ലോങ് വേ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഇപ്പം ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞു അതിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പിന്നെ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ അറുപത്തെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേരളം രഞ്ജി ട്രോഫിയുടെ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഉമേഷ് യാദവിൻ്റെ ആ ടീമിനോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് വസീം ജാഫറിക്കുള്ള ടീമിനോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് വിദർഭക്കെതിരെയാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ആളുകളുടെ പഴയ കളിക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് എന്തെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞു എന്താണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ പഴയ കാല പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ ടീമിൽ കളിച്ച സുനിലേടൻ സുനിലോ ആസി സുനിലോ ആസി ശ്രീകുമാരൻ നായർ അനന്തൻ ചേട്ടൻ ശ്രീശാന്ത് തിനു ചേട്ടൻ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഇതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ടീമിനെ സാധിച്ചു അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത് സച്ചിൻ്റെയും അന്നയുടെയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റാണ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് അത് ഏതാണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് എമ്മോളം വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അത് ആ ഒരു ആശയം വരുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അവർ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഒരു വെറൈറ്റി മോഡലുള്ള ഒരു കല്യാണശാല കല്യാണശാല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ കാർഡിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബാറ്റ് പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും പിന്നെ അന്ന ബോളിങ്ങിനെ ഇടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പോഴത്തേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറ കോക്കനട്ട് വെഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ചെയ്ത് എറണാകുളത്തുള്ള അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ പോലെ ചെയ്യാം സോ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറ്റി തിരക്കുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചോടെ കുറ്റി തിരക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് തമാശ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പറയും അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രസം തോന്നി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ഒരു ഇതായി തോന്നി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്തു ബട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ വെരി ഹാപ്പി ആ സമയത്ത് ആർ സി ബിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുകയായിരുന്നു അതെ സച്ചിൻ ആർ സി ബിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എസ് ആർ എച്ചിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ടീമിന് ഐ പി മൂന്ന് ഐ പി എൽ ടീമിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
ഒക്കെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് എന്നെ മാച്ചിൽ കളിപ്പിച്ചതൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിനെ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എല്ലാ മാച്ചും ഞാൻ കളിച്ച മാച്ചൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പം അതൊക്കെ വലിയൊരു ലേണിങ് തന്നെയായിരുന്നു മറ്റൊരു ഇക്കാര്യം സഞ്ജു ക്യാപ്റ്റൻ ആയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതൊക്കെ പല വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റനെതിരെ മറ്റു കളിക്കാരൊക്കെ ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ നാലഞ്ച് കളിക്കാർക്ക് സസ്പെൻഷനൊക്കെ നേടി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ആ അപ്പം അതിന് ടഫ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ എനിക്ക് അന്നയോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരാം അന്ന എന്നെ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് അന്ന അപ്പം ആ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടെ കളിക്കുന്നത് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുറേ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിന് വേണ്ടി കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്തു ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമുക്ക് അറിയണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ശരിക്കും ടഫ് പീരീഡ് തന്നെയായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ അത് കുറേ ആൾക്കാരെ പഠിക്കാൻ പറ്റി സോ ഇത് തന്നെ ഒരു ഒരു ടഫ് കാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ അവസാനമായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി സച്ചിൻ്റെ മനസ്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ചിത്രം ഏതാണ് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സച്ചിൻ്റെ തന്നെ പ്രകടനമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണ് ക്രിക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു അതൊരു റീസൺ ആണ് ഞാൻ കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു റീസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കണം എന്നുള്ള സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാറ്റിംഗ് കണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാനും സോ പിന്നെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് അവിടെ കളിക്കാനുള്ളൊരു കുറേ നേരം സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഏഷ്യ വിൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നതിലും ഇതുപോലെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിലൊക്കെയുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും കേരള ടീമിന് ഈ വർഷം സെമിയിലെത്തി അടുത്ത വർഷം ഫൈനലിലെത്തട്ടെ കപ്പ് നേരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കൂടാതെ ഐ പി എല്ലിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു